Boa noite, gente. Ele vai vir a Tatiana do vestido preto? A Tatiana Gomes vai vir? É? Do vestido preto? Porra. Lasqueira. Não, ela está vestida de Não, vai dar. É, Boa noite, gente. Boa noite, não tem ninguém. Ah, chegando a empolgar aqui agora. Ah, você também é demais, viu? Vê, Vanice. É, é, é. Maria, a gente não desiste, não. Tem fio para sustentar. Nossa, eu tô com um ar misericórdia que lá parece que foi. Aí eu pego a sua própria palavra pra ela comer, né? A gente não. Mãe, quer mandar na chave, não? Ela não precisa comer, mas ela não pode. Mãe, você não quer que eu goste? Por que ela não pode botar? Nossa, mãe, cá tem um que veio e foi benzido, viu? Só pode. Aquele ali foi benzido, viu? Por Deus. Sério, pode, nunca vi mais nenhum. E ele, ele é grande, ele tem noção. Ele tem que ter um jeito, se quiser, que não. Boa noite. Boa noite. Gente, espera só um segundo, o pessoal entrar aqui para nós começarmos. Será que eu coloquei o link na turma certa? Porque eu estou dando nada para colocar o link de turma errada. Então, assim, eu não faço, não é que você tem tudo. Ah, vocês vão fazer a gente, né? Aí, então, assim, eu não tenho tudo. 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 Tá um chique, Vani. Tá um chique. Esse batedor, pelo amor de Deus. A semana só tá começando. Você é sossega. Você já tá graças a Deus. Graças a Deus, tô vendo a hora. Aí diz, tem dia muito bom pra dormir. Esse tempo é bom demais pra dormir. Graças a Deus. Hoje, e vai ver só o batedor. É pra você e seca pra nós orar. Eu não tô mesmo, não. Na hora que você começa a mandar mensagem, já sai do WhatsApp logo. Tô conversando já o Carlos Pode. Ah, e a Nádia chegou, agora nós podemos começar a aula. Tá faltando Nádia. 
Sem nada não dá para começar a aula. Calma, irmã. Calma, não parece não. Ninguém. Uhá. Ficou gostando vocês não dormem, não. Não dormem, não. Vocês não dormem, não. Vocês não dormem, não. Vocês não dormem, não. Deixa eu puxar mais um pouquinho, porque hoje nós vamos buscar uma novidade aqui para trazer vocês para as aulas. Bom. Só que eu vou mostrar umas imagens primeiro. E aí eu vou mostrar aqui, porque eu vou fazer uma palestra nela. Né? É... Esperar o pessoal entrando aí. Deixa eu só começar aqui. Gente, só tem a Letícia hoje. Ó, oh, Catiele. Boa noite, Catiele. Até que fim, fim de Deus está entrando. Aí você esqueceu a senha também. Aí eu esqueci a senha. Eu esqueci a senha. Gente, a culpa toda é de Vani, viu? A, a culpa todinha é de Vani. Toma vergonha. Mandei um áudio de quase meia hora para vocês. Beleza, meninas. Gente, estão vendo bem aí de fora? Não? Eu quero ver o pessoal aqui do YouTube para ver se vai dar certo o que eu estou querendo fazer. Deixa eu sair. Deixa eu só entrar no meu canal, só para ver se a imagem está boa, que se estiver boa, nós vamos fazer do jeito que eu estou pensando, se não... Deixa eu ver aqui como é que está a pouco. Farmacotécnica. Ficou ruim. 
não ficou bom. Ai, que ódio. Deixa eu ver se eu apaga essa outra luz. Você vai vir no segundo horário e não vai vir minha aula, Tatiana. Fiquei triste, viu? Nossa Senhora. Acho que tá dando pra gente ajudar aí, povo. Ah, tá sim, não. Não, Tatiana. Gente, vocês estão me escutando bem aí? Vou mostrar uma imagem pra vocês aqui. E aí depois a gente vai prosseguir pra frente também, porque é, acho que por imagem é melhor do que os meus desenhos. Mas vamos lá, todo mundo me escutando, todo mundo me enxergando aí. Sim ou claro? O negócio é bem leito, não traz nenhum. Boa noite, Luiz Eduardo. Gente, então, é, nós estamos falando que nós somos receptores de uma colônia. Lembra que eu contei para vocês que nós temos quatro alvos de ação dos meus medicamentos? A gente tem os receptores, que eu falei para vocês que representam 20% dos nossos alvos de ação. Falei para vocês que nós temos as enzimas, nós temos os canais iônicos e nós temos transporte, ó, moléculas transportadoras. Lembra disso? Que nós falamos isso na aula de quinta-feira passada, Cláudia? Está viajando, Cláudia? Está não me leva, eu estou pensando que é legal. Então, vamos lá, antes que nós vamos falar sobre isso na aula passada, eu falei para vocês que os receptores, que você está dizendo que estou de 90% dos nossos receptores. Né? Então, é a maior parte dos mecanismos de ação, a maior parte dos alvos, então, aqui dos nossos medicamentos, são aqui, então, os meus receptores. E aí, nós vamos estudar agora os tipos de receptores que nós temos. Uma depressão de 20, ó, e 3, meta, meta, Bonotrópicos, né? mianotrópicos e intracelulares. Então, nós temos três grandes grupos de. É, nós temos três grandes grupos desses dos receptores. E aí, cada um vai para o que a gente faz. Gente, vocês estão vendo? Estão enxergando? Como é que está? Conta aí. Hã? E aí, a gente vai estudar cada um deles, porque eles vai ter uma mecanismo de ação também. Gente, nem não, não tem o quê? A gente vai entender como que é o mecanismo de ação. Por quê? A gente vai, depois a gente vai dar um nome específico aos receptores de acordo com a substância. Ou de acordo com a droga ativa, aí eu vou dar os nomes específicos. Então, eu vou falar para vocês assim, a gente, esse é um receptor metabotópico, não. Vou contar para vocês a gente que é um receptor cisarino. Que vai receber a nicotina, que vai receber a acetilcolina. Mas não agora, viu? Mas a gente precisa entender aqui porque é a base de como os fármacos funcionam. 
Por quê? Porque não é para responder para vocês que eu sou única a câmera do cérebro. Então, ele já vem com o filho. Ele já vem com o filho que não está Veja como ele já tem que ter a característica do, né, do receptor, para que ele possa chegar lá e, ó, e ligar direitinho, para que ele possa chegar lá e abordar. E aí, a gente está metabolizado. Então, ele tem que ter que ligar o cérebro. Liga aqui, aí o que vai acontecer? Vai acontecer de acordo com o tipo de receptor, ele vai ter que uma ação. Aí depois que ele tem todos os receptores ligados, então, vai promover uma ação na célula, de acordo com o tipo de receptores. E aí nós vamos começar a falar desse receptor aqui. O principal que nós temos é o metabolismo medicado, aí o metabolismo próprio. É, nós temos um setor que são metabólicos, trópicos, né? A gente tem que são é, inotrópicos, que são contabilizados né? por um lado, inotrópicos e os receptores intracelular. Então, nós vamos começar com inotrópicos, que são os mais tranquilos da gente estudar. Inotrópicos, é que eu coloco um A na, no meio, mas são inotrópicos. Por que inotrópicos? Porque eles estão ligados perto ao canal do quilômetro. Nossa. Nossa Senhora. <risos> é inotrópicos. <risos> inotrópicos. Vamos lá, então, gente. Então, essa imagem que eu mostro aqui, ó, você vê, esse aqui, ele não vai conseguir lidar aqui, porque, ó, ele não tem encaixe geral. Então, o filho, ele faz a metabolização da droga, para que ela possa ter um encaixe ideal, e aí, após ter esse encaixe ideal da droga, o receptor, ela acorda, e aí, o que acontece? Então, vai dar para a gente, ó, o E vai ter uma reação química, e a partir dessa reação química, ela vai fazer a química química química. Beleza? Ela vai ter uma química química química. Lembrando que, isso aqui, que eu falei para vocês, esse efeito que ela vai sentir pode ser ou inativando ou desativando alguma coisa, mas sempre vai estar tendo uma reação no final dessa aplicação aqui. Aqui é só de uma mão, você vai ter que pensar em três vezes como que funciona o efeito, não é o de outro. Esse aqui, ele é, 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 não vai ligar porque ele não foi preparado para ligar. Vamos supor que pode ter sido do cliente, pode ter sido pelo meio, ou na oficina, ou em outro lugar, tem dois medicamentos. Mas ele não tem outro local que ele pode ir? Ele pode ter outro local, pode. Se ele não tiver, ele é eliminado. Entendeu? Aí, se ele tiver outro, ele vai ter outra célula, outro tecido alto. Se ele não tiver esse tecido alto, por exemplo, como uma oficina, como um cliente, aí ele vai, cai no meu tratamento sanguíneo para ser excretado. Né? Aí é o um perigo, por exemplo, de tomar algum medicamento junto com o outro, da gente tomar fá, é, é, fármaco junto com o cliente, por quê? Essa metabolização pode acontecer de maneira errada. E aí, em vez de, por exemplo, ter feito isso aqui, saiu aqui com três. Por quê? Porque vai ter algum medicamento, é uma substância que envolve o cliente e a outra, quer dizer, reagir. A reação vai formar um outro, pois não tem nada a ver. E aí, por exemplo, saiu isso aqui, ó. Se eu tiver algum receptor aqui no organismo, beleza. Se eu não tiver, ele pode ficar aí com alguém aí, acumular para a gente nos novos anticorpos, ou então pode ser espetado. Ou o pior do mundo, ele pode ser, por exemplo, uma toxina, se transformar em toxina, e se ligar, por exemplo, em toxina. Isso é tóxico, e aí é isso. Tá ligado? Mas graças a Deus, a maior parte é espetada, porque bate. Volto. Então, eu não consegui encaixar. Tem que ver o que a gente está aprendendo. Geralmente, a maior parte deles são assim. Chegou, tentou, a ah, Deus é grande, vai embora. Aí, o velho também vai, vai embora. E aí, gente, é... a gente vai ver o que eu vou fazer com a imagem. Por quê? O que eu vou fazer, o que eu vou contar para vocês, é mais para a gente tentar enxergar. Né? O que eu vou contar para vocês é igual a gente contar nesse ano. Chapéuzinho vermelho. Se eu mandar isso aí, chapéuzinho vermelho, eu não sei que ele imagina o chapéuzinho vermelho, imagina também que três copinhos, não é? Aí já tem três copinhos, o tempo falou que tem uns três copinhos, não. Aí se a gente imagina que tem uns três copinhos, é 
não sou louco, né? E aí, eu contando essa história para vocês, eu consigo também enxergar, mas vocês não conseguem ter esse enxergamento tão interessante. E aí, a partir disso aqui, né, a gente consegue melhorar, então, o que a gente vai enxergar. Então, legal, ó, pessoal, eles estão reclamando, então, vamos para frente. Quando eu fecho a reclamação, eu estou aqui. De, aqui ó, só para a gente ver, ó, o esqueminha bem assim, bem básico, só para a gente entender o que, que acontece aqui. Ó. Eu tenho, então, vocês recebem todos, eles estão lá com moléculas. Estão lá vibrando, esperando dar um momento para que ele possa agir. Aí, o que acontece? Ele está aqui só esperando. Depois, o fato de uma câmera organizada, ele vem liga perfeitamente, gente. É, o fígado, ele é perfeito nisso aí. A engenharia do fígado, que é a alimentação, é perfeito porque ele vai produzir a molécula de acordo com a aplicação dele. Ele não vai para você ver a boca, não. É tipo assim, ele chegou e encaixou certinho, sem ter nenhum erro. E aí, depois que ele encaixa, ele tem para mim já a reação biológica. Isso aqui ocorre no interior das células. Depois passa a célula de tecido, tecido, desgraça, essa receita que vai vir na reforma. Lembra que as células, elas estão todas juntinhas, não? Então, elas estão juntinhas. Aí o que acontece? Tem um efeito, ó. O efeito ele vai se propagando, porque tá todo mundo tem um receptor. Então, ele vai se propagar. E aí o que acontece? A formação disso aqui leva para a gente tecido. Do tecido, e aí a semáfora disso aqui vai propagando, 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 até tomar a proporção necessária para a proporção do agente do fármaco. Por exemplo, ela está com dor no estômago, eu estou com dor no estômago. Então, o que acontece? Vai lá o nosso tecido abdominal, né? e o que acontece? Vai para a célula, a célula vai ficar de novo, vai ficar de novo, vai ficar de novo, até que eu paro e eu começo a dor. Que isso é uma maneira bem grosseira, é só para a gente entender que essa radiação ela vai acontecer da célula para a fruta. Viu? Só para a gente lembrar que tem célula, célula tem tecido, tecido, órgão. A junção dos órgãos é tem o sistema, o sistema é tem o corpo humano. Então, essa reação ela acontece do menor para o maior. Por quê? Todos os receptores eles estão nas células. Então, o ciclo é o ideal para os dois nas células. Beleza? Só para a gente entender de onde que é esse ciclo, como é o contrário. Fala não ao contrário, mas é força. Aí, é para as células para cá. Beleza? Então, vamos lá para frente. Ô, oh, gente. Então, gente, o defeito todo, nós vamos começar a falar, então, desses ramais aqui, que são os imunodólogos. Então, o que acontece? Esses receptores, eles estão ligados junto com os canais de ônibus. E é assim que acontece, por quê? A gente tem os canais de ônibus que também são receptores. Mas o que acontece? Ele está do lado do canal de ônibus. Ele ativa e desativa o canal de ônibus. Né? É uma maneira diferente de eu ativar e desativar os canais de ônibus. Ele faz um controle desses canais de ônibus. E aí, como eu comentei para vocês, eles estão acoplados. Deixa eu mostrar para vocês aqui a imagem que eu contando. Aqui é o meu canal de ônibus. Ó. Aqui é o canal de ônibus. Lembra que a gente tem aqui, ó. ó para a gente lembrar, ó. A membrana celular. A membrana celular. E eu tenho o canal de ônibus. Como o próprio nome fala, canal de ônibus. Fala a troca de íons. Em especial. O sódio, o cálcio e o potássio são os principais íons que atravessam os canais de ônibus. Aí o que acontece? Eu posso ter receptor direto no meu canal iônico, que aí ele vai ativar o meu canal iônico, ou eu posso ter receptores que eu vou ligar com uma outra substância, eu vou estimular o corpo para produzir uma outra substância, para quê? Para que eu possa estimular o canal iônico a funcionar. E aí, o que acontece? Como que é fazer o canal de ônibus funcionar? Por exemplo, o povo aqui, ó, eu tenho um canal de ônibus. É como se fosse mais ou menos aqui, ó, o receptor. Esse receptor, nós chamamos então de receptor é, da adrenalina, ou da adrenalina, da certidão de ônibus, é o canal de ônibus, que é o 
fazendo de alguma forma de gaba, gaba é um termo que eu conheço e dá para ter uma sensação de descanso no cérebro. Se você já ouviu falar, é ácido globulínico, ácido albumínico que te vem no Brasil. E aí o que acontece? Esse gaba, é, ele dá um descanso para a gente no cérebro. Ele é liberado junto com a madeira água, a água. Né? Como é que é que tem gente para dormir? É que é está junto, a cabeça fraca, porque não é tão mais que tem que dormir. Como é que é, gente? Até a hora que a gente dá uma para o paciente com terra, com, com, com autismo, para o paciente para ele dormir. Então, é isso. Né? Melatonina. Ele é liberado junto com a melatonina quando a gente está dormindo. A melatonina é mexida com o nosso sono. Tanto que o nosso sono, a melhor parte do sono, é às três e meia ou quatro horas da manhã. Que é liberado do sono e relaxa. É porque eu tenho liberação de melatonina e de gaba. Esses dois mesmos transmissores, eles servem para a gente. É, como é que se diz? É, é, descansar o cérebro, porque é um circuito que não fala nem quando você está dormindo, mas está ali o tempo por por isso que fala quando você está dormindo, você gasta energia também, por causa do cérebro. E o que, que acontece? Quando eu bebo a melatonina e o gato, eu estou aqui para relaxar o cérebro. E é por isso que eu mostro o melhor horário de sono. Você quer ver bom, você vai para dormir, fica até para dormir também. Três horas. Chega em casa, toma um banho, vai dormir quatro meses. Se ela paga assim, se ela levanta de oito, uma mulher, eu penso, e me chegou da tua imunidade. A mulher não se chegou a ser igual da minha imunidade. Por quê? É porque eu não tenho perigo. É porque eu não tenho de ir na pontinha e dá. Aí eu consigo, então, dá uma refrigerada. O que é que acontece, gente, aqui, ó? O que é que acontece com vocês? Aqui nesse caso, nós temos a adrenalina. Então, quando eu como algum medicamento de ação no canal imune, ele estimula a produção de adrenalina que vai ligar aqui para mim, no meu canal imune. Qual é a função disso aqui, então? Eu posso ou abrir, que eu estou tendo então, uma polarização, né? eu estou polarizando o ar do canal imune, e ele ocorre a troca de sódio e de cálcio, que eles entram e saem do tempo da célula. E eu tenho essa polarização. Com isso, o que, que acontece? Quando eu polarizo, eu tenho, então, por exemplo, a contração muscular. Ó, polarizei porque eu tenho carinho. Despolarizei, eu descontrai. Consegui enxergar? A contração muscular, por quê? Também eu falei para vocês, a cetipona dá para a gente ter luta e fuga. A cetipona não é de adrenalina. E a cetipona não é pegar o nome da cetipona. É aquele sistema de luta e fuga. Então, eu presto o mundo, porque o meu sistema de correr é luta e fuga. Então, eu presto o mundo, eu estou contraindo os meus músculos para quê? Para estimular o meu correr. Então, eu preciso ter uma polarização. Por que ter uma polarização? Eu vou ter que entrar no cálcio e uma saída de sódio. Por isso que o cálcio é importante para a gente, para a gente dar a gente nas contrações de trabalho. Porque se tiver pouco cálcio para o dentro, eu tenho um balanço disso aqui. Aí eu vou contar a perna, mas não vai ser aumentada. Eu preciso. Porque aí eu consigo descontrair ela, eu fico montando, certo? Então, por isso eu tenho que ter um controle de cálcio, né? a importância do cálcio. E aí, eu tive a ação, eu tenho a adrenalina, adrenalina ligada. Desfiz a ação, a adrenalina solta. Quando a adrenalina solta, eu quero lá que eu escolho eu fecho o dano. Então, não entra e não sai nada, porque o entrapamento fica interior do cérebro. E quando entrar, vai acontecer um efeito. Pode ser o contrário também, pode encostar com a contração muscular. O que, que acontece? Eu tenho que tomar um medicamento para diminuir essa contração muscular. E eu tomo o medicamento para inibir a, a adrenalina. E aí, quando eu inibo a adrenalina, o que acontece? A adrenalina está aqui bem validada. Quando ela ligar aqui, ela está bloqueada. Aí ela não vai ligar. Por exemplo, pacientes que têm. É, é, Aquele tempo que fica assim, é, como é que é o nome? 
em nitrato de, de cálcio e de sódio. E aí o que acontece? O paciente vai entrando de repouso, vai diminuindo a contração muscular. Agora, ao contrário, estou precisando ter uma contração muscular, o que eu faço? Eu estimulo ter acetilcolina, para quê? A acetilcolina vai ligar aqui, quando ela ligar, ela vai estimular a indicação do canal de cálcio e de sódio. Quando ela ativa a insulina, o que acontece é que eu posso ter uma contração muscular. Por exemplo, depois a gente vai ver a ativação da fibra de miosina, que é a tina, que é que faz a contração muscular. Aí o que acontece? Ela tem que passar uma dentro da outra. Aí a contração é assim, uma passando dentro da outra. E aí, acontece que fala isso aqui, ó, que tem uma cetimbolina que está lá, você vê, porque está na célula do tecido muscular, que estimula uma fibra. Para quê? Para eu poder levantar a minha perna. Para mim, a parte de lá. Eu tenho que ficar fazendo a parte de lá. Ele ajuda na estimulação do, né, da célula do músculo, da cetimbolina. Quando eu ligou aqui, eu tenho a plantação. Gente, é, são pouquíssimos receptores que a gente vai ter que utilizam o canal iônico. Por que pouquíssimos é, receptores? A maior parte deles, eles vão atuar diretamente na proteína G, que são os receptores metabólicos, que vai ter que a gente chama de sistema efetor. E aí, que é aquele sistema que eu falei para vocês de feedback, que vai e volta. Então, como eu já tenho um canal iônico, o que, que acontece? Eu já tenho um canal iônico que já age normalmente, só que usando um ATP. Lembra que nós estamos falando para deixar a molécula do fármaco vibrar, ele gasta o ATP? Então, eu já tenho essa função dele normal. Quando eu já tenho essa função dele normal, isso aqui é uma exceção que a gente tem. Por quê? É mais barato para mim, para o meu organismo, produzir esse do que esse. É lógico, vai depender da função da hora do organismo. Mas a principal função do canal de causa é melhor fazer com a TP do que eu produzir a cetipolina, porque a cetipolina tem muito lugar de ação, de ligação dele no corpo. Então, eu posso estimular um tanto de coisa através da cetipolina. E aí, é uma das funções é, que é quando a gente está aqui com o receptor acoplado à proteína de gene. Então, eu vou ter a polarização, a despolarização e a polarização desse canal iônico, que vai fazer para mim estimular a contração muscular. Então, a gente está vendo já um fármaco que age estimulando a contração muscular. Né? Por exemplo, os barbitúricos, o. Como é que é o nome do canal? Ele age ajudando aqui também. Né? O. Temos o diabo de azepona também, ele é. A conta de azepam é barbitúrico também, porque ele age aqui para mim também. Ajudando isso aí para a gente ter um melhor controle, para a gente não ficar com esse movimento descontrolado. E a gente lembrando isso aqui, é normal na nossa fisiologia. Né? Vocês estão sentados aí, está acontecendo muito mal. O que, que acontece quando a gente está no medicamento para isso que vai acontecer? Quando há um descompasso, beleza? Então, é normal na minha fisiologia, porque eu tenho que eu tenho que fazer coisa. Quando eu começo a ter um passo, aí sim, o que eu faço? Eu utilizo né, o medicamento para quê? Para mim, ou, ou inibir o canal iônico, ou eu estimular. Então, aí eu vou ter alguns que eu faço. Tem muita cetipolina, eu tenho que inibir. Tem pouca cetipolina, eu tenho que estimular para mim. Beleza? Então, aqui são os receptores e é as drogas. Deixa eu ver o pessoal. Quem está com a mão do Como é que vocês estão aí, pessoal, no YouTube? Estão com dúvida, gente? Se eu estou lá, porque ela está me dando para ir 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 lá. Gente, não apareceu a atividade. Gente, vocês têm que atualizar a plataforma. A plataforma mudou de servidor e aí vocês têm que deslogar na plataforma, logar de novo, para que a gente atualizar a plataforma, beleza? Escutou, Anamis? Deixa 
Deixa eu ver o que os meninos estão falando aqui. Deixa eu ver o que a Lenice está falando aqui, Jesus. Helenice Gato, você Gente, a plataforma, o que, que acontece? Vocês estão vendo vocês falando da plataforma aqui? É, vocês precisam deslogar da plataforma, se não deslogou. Quem está no aplicativo, precisa tirar do aplicativo e instalar de novo para mim, eu entrar de novo dentro do novo domínio. Se eu não tiver conseguindo ter esse acesso, né, é por causa disso. Meu telefone estava assim, eu tive que desinstalar o aplicativo e baixar de novo. Aí, quando eu baixei, que eu lembrei a senha, aí eu consegui entrar, beleza? Aí, depois que a gente faz isso, a gente pega o dedinho, ó, puxa ele para baixo, para quê? A gente puxa para baixo, para o celular, para quê? Para que eu possa, então, ter a atualização da plataforma. Olha, Elenice, tô... fiquei triste com você aqui agora, Elenice. Não desiste não, Elenice. Se as aulas só acontecem porque você mexe aí, nos trens seu aí, dá certo. É o seu... A mexe com os trens aí que dá certo, moça. Só resolve pra mim, né? Deixa eu ver o que ela tá. Gente, vocês estão conseguindo acompanhar aí a matéria? Falei, como é que vocês estão? Estou em aula e fica me ligando, eu fico puto da vida com quem Gente, vocês estão me escutando? Vocês estão no silêncio? Vocês estão no silêncio? Então, vocês não estão falando nada aqui? Eu não falo nada. Aí, ó, vou mandar a Cleia para casa, porque Cleia conversa. Pelo menos aqui, Cleia conversa. Vou mandar a Cleia para casa, que Cleia conversa. Aqui vocês não estão conversando? Ué, será que eles não estão me escutando mesmo? Misericórdia, peraí, agora eu preocupei. Não, é porque eu tirei aqui o um negócio. Será que eles não estão me escutando? Gente, eles estão me escutando, não? Agora eu preocupei, tem 40 minutos que eu estou aqui falando. Será que não está me escutando? Ah, tá, porque agora que eu estou aqui falando com, ele, com a Elenice, estou falando com o Tatiane, estou falando com todo mundo e ninguém fala nada, ninguém fala nada. Eu preocupei, falei, gente, será que eu dei 40 minutos de aula aqui e ninguém está me escutando? Aí eu vou embora, desisto da aula de hoje. Não, mas tem que estar todo mundo. Oh. Gente, Helenice também, Helenice não, Ivani está me ameaçando, viu? Vocês escutem bem isso aí, porque é, Ivani, ela está me, ela tá me já, tem, já tem uns três anos, ela está me ameaçando. Caso aconteça alguma coisa, vocês já sabem, foi Ivani na minha vida, viu? Hoje dia, cansado? Mas começou a semana, hoje já está cansadinho, viu? É como assim? O que você estava fazendo no final de semana? Onde é que você estava nesse feriadão aí? Conta aí para mim onde é que você estava nesse feriado. Que Gente do céu. Gente, sabe por que você tremei nas pernas aqui agora? Fui eu. De verdade, porque eu estou chamando todo mundo e ninguém me responde. Eu falei, pô, eu vou Ó, o Cleia entregou todo mundo. Gente do céu. A Cleia entregou todo mundo. Gente, ó, a Cleia entregando vocês aqui, ó. Ah, Cleia, muito bem, Cleia. Vamos saber o que é isso que acontece, Cleia. Jesus amado. 
Eu não acho que para de funcionar. Bob é um trem. Gente. Olha o Clay entregando vocês. Vamos lá então continuar, meu povo. Eu quero que a pitomba do trem para de funcionar. Vai. Esses fãs de ouvir da Chovia, mas... Quem disse? Ai, Deus, o povo não tem um dia de paz. O povo não tem um dia de paz, gente. Não sei se está funcionando, se não está, mas deixa isso para lá. Não tenho paciência, não. Gente, obrigado, viu, Cléia, por ter contado aí. Cléia, Deus, eu gostei. Agora eu vou chamar um por um nas aulas. Vocês vão ver. E se não, se não responder, fala aí, não, né? Pera aí. Gente, Cléia, gostei, viu, Cléia? Muito obrigado, Cléia. Você é demais. Cléia veio um dia e já fez assim, tudo certinho. No primeiro dia que ela vem. Cleia, você que Cleia. Estão me escutando bem, pô? Sim ou sim? Olha, eu estou escutando. Então, vamos lá. Gente, então, é... Nós temos, então, os principais receptores que nós temos e os receptores farmacológicos são os metabólicos. Metabólicos. Ah, não é assim, não. Eu falo só o Aí você lembra que não vai ter fazer prova de farmacologia oral. Hum, lembrei aqui agora? Gente, esses dois, eles estão ligados de uma maneira. Eles estão lá porém, ele estimula a mesma de maneira indireta. É tão interessante porque, lembra o telefone que a gente mostrou lá no canal de cálcio? Então, a gente tem a membrana do celular, aqui nós temos o canal de cálcio, e aqui nós temos a proteína de rede, aqui, ó, de graça e o canal de cálcio. Por que, gente? Hã? Por que, gente? Calma que a gente vai ver o 3G, é G, I, S, I. Não, o gato é outro, o gato não tem nada. Então, gente, o que, que acontece? Eles estimulam a proteína G, esses receptores, eles estimulam para que a proteína G trabalhe de forma indireta na ação do fármaco. E igual eu falei para vocês, a principal parte delas é vão trabalhar, que é a proteína GS, que é estimulante vai estimular com que aconteça uma reação. E nós temos a inibitória, que vai inibir, então, a formação. Vai inibir o quê? A ação da minha substância. Como é que eu lembro? Eu estou protegendo com a sua estimulação indireta. Estimulação, é. Eu estimulo de forma indireta. E aí, o que ela vai estimular? A ação do medicamento. E o meio também tem ação. Como que ela vai estimular isso? Ou estimulando, ou então inibindo. Estimulando ou inibindo. A gente vai ver que tem de novo ainda que vão atuar no canal imóvel e tem um outro que vai atuar também para a gente de forma intracelular. Mas as principais que nós temos são essas duas aqui, ó. Vamos dar um palco nela aqui, que é a proteína GS, que ela estimula. Com que eu vou, então, a ação do fármaco e a minha proteína geri, que é o quê? Que inibe a ação do fármaco. Beleza? A gente vai ver aqui, ó, que eu tenho a proteína GO, que ela vai atuar no canal do canal único. Então, a gente já tem três ações do canal único. Que canal infeliz? 
nós temos o cianotrópicos, nós temos a proteína de canal iônico e nós temos aqui a proteína GO, que ela está ligada lá. E nós temos ainda a proteína G, que está na proteína G que nasce, que ela vai fazer o quê? Ela vai estimular a produção de mensagens, ciclos mensageiros. E aí eu vou mostrar como que isso acontece para vocês no Brasil. Então, o nosso foco, ela vai ser a proteína de ES, por quê? A proteína de ES que faz a estimulação, o que que acontece? Automaticamente, ela já estimula para a gente, para cá, aqui, aqui de quem? Que é a quinase. E aí, ela inibe. E a O, ela é muito pouco utilizada, por quê? Porque já tem outras funções que já ativam para dentro dos canais iônicos. Então, é como se eu fosse ativar o canal como assim, ah, não tem nada para fazer, nada, 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 eu vou lá tentar o canal iônico. Aí, eu uso a proteína de ó. Aquele menino que está lá assim, vê, está em casa encapetado, que não tem nada, nada para fazer, né? Não tem um vídeo para ler, vai dar só alguém para tentar. É o que acontece com essa proteína. Por quê? Ela já é ativada normalmente pelo ATP. Se ela não for ativada pelo ATP, ela é ativada para sentir colina. Beleza, é o principal. Aí o que acontece? Eu tenho esse feliz que é o que está lá de boa também. Você fala, não falei para o ATP, não está mais bom, porque vai funcionar agora. Aí ele vai lá e atenta, porque ele está acoplado na proteína G. A proteína G está do lado do canal iônico. Então ele vai lá só para dar uma tentada também. Então as principais, em especial, é a S, que vai estimular. E nós vamos ter a G, que vai, ó, a G não, a G que vai inibir. E aí, a gente chega nesse desenho bonito, o que eu vou estar escrito aqui, ó. Vai vir, tá bom? Nesse desenho bonito aqui, ó. Então, o que que acontece? Eu tenho os receptores que eles vão se ligar na proteína de gente. Beleza, vamos lá. Quando eu vou ter, então, a ativação da proteína G, eu tenho algumas enzimas que são enzimas altas. Depois que eu tenho, então, essas enzimas altas, eu tenho o segundo mensageiro. Que são esses segundos mensageiros que vão ativar ou inativar a proteína quinase. E aí, quando eu inativo ou eu ativo a proteína quinase, eu vou ter uma recepção lá no meu órgão infectante. De fato, eu vou ter um sistema. Esse sistema, é, ele pode ser, eu vou ter para vocês, excitatório, porque excitatório que eu estou estimulando, ou então inibitório, que aí eu estou inibindo, que não, não acontece. Mas a gente vai ver que esse aqui é uma loucura só para um dia estar tá prestado isso. Por quê? O que é que interessa esse transmitir? aqui? Ó? Então, tem algumas enzimas que são enzimas altas. Eu tenho a do, a guanilato ciclase, a adenilato ciclase, fosfolipase C e fosfolipase A. E qual que é essa que mais interessa para a gente? A adenilato ciclase, a fosfolipase C e a fosfolipase A. Até um determinado momento. Por quê? Quando eu chego aqui na fosfolipase A, eu vou atuar aqui de dentro. Olha, olha, olha as mães das praias de novo, os canais de ônibus. E aqui, quando eu atuo aqui na costa de fase A, o que, que acontece? São os fármacos, que são os fármacos anti-inflamatórios. Eles atuam e inibem o processo de inflamação com as causas de fase A. Então, também é um objetivo para as proteínas G. As minhas proteínas G, o objetivo dela é a trilato ciclase e a costa de fase A. Então, o que acontece? Quando eu ativo, então, a minha proteína G, eu tenho um fármaco que vai atuar nesse receptor. O que acontece? Esse receptor ele vai converter ATP, que é energia, né? ele vai converter o ATP para mim em AMP5. O que é que é isso? Eu vou tirar uma molécula de fósforo do meu ATP, porque o meu ATP é a adenosina trifosfato que é o meu ADP. Aí, quando eu tiro uma molécula de fósforo, eu fico mais um IP cíclico. Por quê? A, o adenilato ele vai quebrar para mim uma molécula, e aí eu vou pegar uma parte dela e ligar aqui. Então, eu transformo a 
ATP e MP5. Beleza. Quando eu tenho a transformação do ATP e MP5, eu venho aqui ó, e ativo a proteína de quinase. Quando eu ativo a proteína de quinase, eu vou ter as respostas. Essas respostas podem ser em enzimas, elas podem ser em proteínas é, contratas, ou elas podem ser em canais imunitos. Mas, de uma maneira geral, o que, que acontece? Se eu vou estimular essa proteína, ela vai estimular para mim alguns efetores que eu tenho, então, a ação, então, em enzimas, proteínas e é, membranas, enzimas e proteínas transportadoras. Você vê que é uma balança só tudo? Então, eu tenho, ó, como é que eu vou atingir os meus alvos? É canais iônicos, receptores, enzimas e proteínas transportadoras. Então, a gente já viu que nós temos quatro maneiras de atingir os canais iônicos. Só agora. Agora, a gente está vendo de uma maneira de como eu vou ativar enzimas ou proteína. E a partir disso aqui, a gente vai ter uma reação. Ele vai ser essa reação aqui, ó, que vai levar para mim a ação no meu corpo. Por quê? O que a proteína quinase converter, não é quinase, ase, já é para a gente, já é questão de enzimas. Então, eu vou, como, quando ela converter, ela vai estimular então, que ou uma enzima em especial, ou então uma proteína se ative para fazer sua reação. Então, ó, a proposta de proteína G, ela se fica, ela estimula a demácia quase. Esse é o de quase, ele compete a PP e a MP5. Esse MP5 é que faz com que atinge a proteína é, quinase A. Quando eu ativo as proteína quinase A, o que acontece? Eu vou estimular uma enzima ou uma proteína a ter ação. Aí vai ter uma reação de acordo com o tipo de fármaco que eu tiver usando. E a maior parte deles estão aqui. Ou a luta, observe. Ou a luta, eu posso vir aqui, ó. Estimular uma reação de novo. Aí estimular uma reação. Ó, que pé. Aqui, na vez que eu estou estimulando essa mão, eu fico pensando assim: não é mais fácil. Eu ativar uma reação de um jeito só, para que eu fique pensando de volta do jeito aqui. Mas eu estou de volta do jeito aqui. Já dá pra enfumar, velho? Vamos ver se dá, então, ó. A demorada se faz, eu convenho o ATP e a MP5. Quando eu faço uma convenção de latir a proteína de nasce A, ao ativar a proteína de nasce A, o que é que eu vou fazer? Eu vou ter sistemas efetores, que vão ser enzimas e não proteínas transportadoras. Aí, aqui, a partir daqui, então, eu vou ter a reação de fato. Pode ver. Por que eu já não desvei da criativa dessa profissão da enzima? Aqui não é mais fácil? Não é que você está com o pé de frente, não sei o quê, não sei o quê, para chegar lá na enzima, para a enzima ir lá fazer a ação, para me tirar a enzima. Né? Porque eu já não vi que é só essa profissão aqui, a batalha não vai ativa. Né? Mas ainda vai lá o lado de ativa no de calça. E a gente tem que dar a gente lá para não saber o canal de calça, o canal de íons, o canal de enzima. Mas eu falo que ele é aqui. De acordo com o fato que eu ligo, que eu faço, eu estimulo a dona de ciclados, aí eu vou ter uma dessas respostas que eu fiz do lado. Beleza? Agora eu posso ter fato que eu ligo e estimulo a resposta de fase C. Quando esse fato que eu estimulo a dona de fase C, eu vou ter então o ATP, que ele vai ser convertido em duas moléculas. Ele pode ser convertido em P3 ou então em W. Aí, beleza, vamos lá falar no P3, que é o tipo de coisa que eu falo. Ele pode ser estimular em cima, ele pode ser no canal de é, proteína e nem tem esse rapaz. Mas no mundo em geral, como ele faz a liberação de cálcio, ele vai atuar em proteínas contrárias. Então, o cálcio estimula. 
Calma, gente, que esse dia não vai nada, esse dia eles não vão dar essa noite. Tem que não ficar lá em casa, né? Calma, deixa eu ver o pessoal do YouTube aqui. Deixa eu ver o pessoal do YouTube aqui. Como é que vocês estão, gente? Estão ouvindo? Beleza. Gente, realmente é isso mesmo. O que, que acontece? É muita coisa. Por quê? Eu entendo vocês, porque eu também, a primeira vez que eu vi isso, viajei. Mas nós vamos. O que que acontece? Nós vamos falar isso aqui e amanhã a gente repete. Por quê? Eu vou falar com vocês no geral. Depois eu vou entrar com vocês em zumbi. Para vocês entenderem. Por quê? Porque eu tenho que entender que tem segundo piso. Se eu chegar com vocês e já vim aqui, ó, abre o meu lado, vem com o ATP. O ATP vem lá, ativa a PKA, a PKA absorvesse, ela pode dar uma enzima, ou então ela pode parar de dar água. Entendeu? É isso aqui, o sistema é perfeito. Só para você entender que pode ter atuação em qualquer mundo. Né? Ela gosta mais da enzima, mas eu posso estimular qualquer um desses três. Igual a pior, eu posso de base. A força de base, ela quebra para a gente o ácido arabônico, né? O ácido arabônico é um produto para a gente, a prostaglandina 1 e a prostaglandina 2. A prostaglandina 1, ela ajuda a produzir o músculo estomacal. E a prostaglandina 2, é o que faz com que o produto é, é que no seu fenóides, que leva para mim o processo inflamatório, que é a medicina que nós temos, que é dor, rubô, vermelhidão, calor e inchaço. É tudo aqui, ó. Ele estimulou. Ele estimulou esse rapaz aqui né, a produzir então, um processo inflamatório. Observe. Então, eu posso, aqui nesse caso, eu posso tomar um fármaco que, ao tomar o fármaco, eu posso estimular né, a cortar o processo inflamatório, porque ele está cortando aqui. Isso não está estimulando. Né? Eu posso estimular para o ato crescer o ato da não do café. Mas eu posso cortar o processo inflamador, mas eu volto principalmente o processo inflamador para o que eu faço o Entendeu? Mas tem que entender que tem essas sete tipos aqui. Ó. Por exemplo, o IP3, eu libero o termo da cálcio. Quando eu libero o cálcio, eu ligo as proteínas contrárias. Então, sempre que tiver o cálcio, não vai lembrar que vai ficar assim. Já a gás, ela vai estimular a proteína que nasce C, e essa proteína que nasce C, ela vai estimular um dos três. Em especial, o canal de um. Pode ser que inferno, seis meses já. É. Isso aqui, se acontecer para mim, já é uma reação que não é interessante. O que tem que fazer isso aqui com melhor qualidade de mim é a sócio de pássaro. A sócio de pássaro é a água. Ela tem que fazer isso aqui com melhor qualidade. Porque aqui a gente vai ver que, por exemplo, aquele céu oxígeno, ele é justamente para dois, dois pegamina dois. Aí eu evito, por exemplo, que eu me estou. Se a tomada não for sem história, para a dor, se a tomada não for sem, se a tomada. De confinar. Já tomaram? O que acontece? Se você tomar isso por muito tempo, o que, que dá para a gente? Alguém já sentiu a reação? Fiquei uma semana tomando de confinar. Três vezes, duas vezes, três vezes, duas três ao dia. Fiquei. Não, tem um tempo. É, é, é batata. Você é tomar minha zulina? Você nunca tomar minha zulina? Não, sem milagres? Vocês não sentem nenhum desconforto abdominal, não? Meio que leve, mas vocês não, não sentiram, não? Vocês não sentiram, não? Parabéns, não. <risos> Porque ela estimula isso aqui na mão. O passo é na mão. Aqui, ó. Perfeito. Eu sou fã dessa mulher. Sem essas duas, e essa salvaria pra frente. O passo é na mão. É perfeito. É um dos que mais dá, bonita. Essa dor estomacal, por quê? 
Aqui eu coloco as duas costas bandidas. E aí, quando eu colocar as duas, eu vou colocar as costas bandidas boas. Porque que ajuda eu a proteger, né? Eu tenho tipo o meu estômago que está aqui. E eu vou com a composta do meu estômago, porque eu, aqui eu tenho um ácido. Se o ácido bater direto na parede, o que, que acontece? Começa a gastrite. Aí vai indo. Gastrite, depois vira úlcera, depois vira cirá. Aí quando vira CA, por quê? Já furou tanto, por ferir tanto, que o pesquisa está tentando consertar de alguma maneira. E aí, quando ele está dando conta de consertar, ele vai querer se mostrar, vai querer se limpar com o de nada. Aí ele não será. Só para vocês verem como é que é, para vocês terem noção. Então, aqui, eu estou falando de uma coisa que já está estimulando o outro. Vai depender do que você está sentindo. Vai depender do fato, exatamente. Do fato. Eu falo que vai estimular o meu sistema efetivo final. Quando eu estou amanhã, eu posso estar aqui para se me perder esse meu mundo. Já viu o pessoal do mundo aqui? Gente, é? A gente tem que estudar. Olha lá, já estou amanhã em minha vida. O meu nome está péssimo. A gente, Ivani, que está querendo. Ivani, se não é ela, a gente está querendo assistir do curso. É a minha? Oh, Deus. Desiste de andar, a chuva já vai passar. Daqui a pouco vem um sol quente de novo. Vamos lá, aqui. Ó, vamos devagarzinho agora. Né? Já assistei vocês. É que é com esse assunto. Aí eu vou devagarzinho agora. O que é que acontece? Vamos lá. Então, nós temos os receptores. Que eu falei para vocês que são a maior parte dos nossos que fazem a atuação no nosso organismo. E esses receptores, eles levam para a gente um sistema secundário que nós chamamos de sistema efetor. E é o sistema efetor, a reação que eu faço, que eu estimulo o meu sistema efetor, que eu vou produzir a reação ou a ação biológica. Tranquilo? E aí, é, eu posso estimular essa reação de várias maneiras. Em especial, eu começo utilizando enzimas. Então, nesse final, base, base, Base e base é a função de enzimas que vão quebrar algumas coisas para me transformar em outra. Beleza? Então, aqui como são enzimas, algo. Então, de acordo com o meu fármaco, eu vou estar ligando em alguma dessas enzimas. Então, o fígado ele vai ser metabolizado. Metaboliza o fármaco e vem para o receptor. Quando eu chego no receptor, o receptor fala assim: tá, ele fica onde? Aí, de acordo com o meu fármaco, eu venho e li em qualquer um desses três aqui. Só que, desses três não, desses quatro. Contudo, para que eu possa ativar essas três aqui, eu preciso, então, do que nós chamamos de proteína de cheiro. Eu não consigo eu chegar com o fármaco do receptor, a reação do fármaco do receptor, eu não consigo ativar esse vizinho. Somente na nessa primeira aqui. Ela leva para a gente uma reação efetora? Leva. Mas não é uma reação efetora tão forte igual as demais. Então, eu ligo e levo lá do, do seu reciclado, do planinado que faz. Só que ela não é interesse para mim. Por quê? Os receptores, a maior parte deles estão ligados à proteína G. Então, o que acontece? Quando o fármaco ele liga para o receptor, ele vai lá, ativa a proteína G. Fala assim, uma proteína G, você vai ter que ligar ou na menilada, ou na fosfolipase, ou na fosfolipase A. Beleza, aí dá essa informação. E aí, de acordo com a reação que essa enzima produz, eu começo uma cadeia de carbono, eu tenho uma, uma cascata de cadeia, para quê? Para que eu possa estimular esse sistema efetor. 
o meu sistema tem que ir lá e vai dar um salto para mim, para me ganhar o sangue. Vamos lá então. Eu tenho aqui a adrenalocitase. É uma enzima que ela me ajuda na compressão de ATP para ele ter sido. Por quê? O ATP eu não consigo ativar a proteína quinase. Então, eu preciso converter ela em um específico para conseguir não ativar. E aí, gente, de acordo, então, lá com o fármaco de início, eu vou desencadear a cascata, e aí, ao desencadear essa cascata, o que acontece? Eu vou estimular aqui a reação. Então, quando eu chego aqui na, na, na proteína de nasa, de acordo com o meu receptor, o que eu faço? Eu estimulo o meu sistema infetor. Como que eu estimulo o meu sistema infetor? De acordo com isso aqui. Aí eu vou estimular o quê? Se o fármaco, de acordo com a característica do fármaco, eu vou estimular a minha reação final, ela pode ser proteína, enzimas e proteínas. Elas podem ser, se bem que ela não tem para proteínas, aqui não. Ela pode ser ou enzimas e proteínas, ou canal de ânimos, ó. Aqui eu saio dela, ó. Bonitinho, ó. Saio dela. Bonitinho. Então, eu vou ativar um dos dois. Como que eu sei, tá? Vai depender do fármaco que eu ativei no meu receptor, que eu liguei lá no meu receptor. Aí o fármaco vai desencadear tudo, e aí, aqui no final, eu desencadei para que lado que ele vai. Se eu vou estimular o meu sistema infectoso por enzimas, ou então por proteínas. Aí o que acontece? Aí é o meu sistema infectoso. É no meu sistema infectoso, por exemplo, que vai ter a reação. Por exemplo, a luz arcana. Quando eu dou uma luz arcana, no final, aqui, ó, eu vou estimular uma enzima, que essa enzima, ela vai ajudar, né, eu posso fazer com você, a gente vai entrar. A gente vai entrar, então, para poder puxar sódio do sangue, né? Entendeu? Só para a gente ter uma, 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 uma noção global. Então, a luz arcana vem aqui, ela me estimula isso tudo aqui, e vem aqui, e tem uma enzima para que eu possa tirar sódio do sangue. Aí eu pego esse sódio e levo para o rumo. Aí o que acontece? Como o rumo está carregado, eu vou e tomo um diurético para ajudar aqui no sangue mais rápido. Aí o rumo está sobrecarregado e eu não tenho risco daquilo voltar de novo para a corrente sanguínea. Mas o que aconteceu? O receptor ativou uma cadeia para no final eu ativar uma enzima para que essa enzima não venha fazer a ação. Aí eu vou ter lá a enzima que vai estimular a aldosterona e a aldosterona ela vai puxar para mim o sódio do sangue. Né? Ou vai ser, aqui nesse caso, para mim, uma enzima, né? ou então eu vou ficar mais seguro, porque eu estou lembrando da zero, não. Porque eu lembro da zero, porque eu não estou lembrando da zero, porque eu não estou lembrando da zero. O que acontece? A mesma coisa que acontece, gente, é aqui, quando eu tenho a força que eu faço. O que acontece? Eu preciso ativar algum mecanismo através da fosfolipase C. Então, o que acontece? O receptor, liguei o fármaco com o receptor. Ele não um sinal para a proteína de ele. Aí a proteína que vai ser ligada com a fosfolipase C. Aí eu entendi. Aqui, a mesma coisa. Eu vou converter o ATP de acordo com o resultado final do que ele tem. Então, se eu quero uma contração muscular, por exemplo, né, um medicamento para atuar, um, estimular uma atividade do por exemplo, ele vai produzir mais do ATP e vai se produzir o IP3. Esse IP3 ele estimula a saída de cálcio né, do meu, das minhas proteínas. Quando eu estimulo essa saída de cálcio, por exemplo, Posso estimular, ou, ou, nesse caso, aqui eu vou estimular a manter a contração. E você pode ser com uma dor, né, com alguma coisa, então eu estimulo para melhorar. Ao passo que eu não vou querer trabalhar no canal de cálcio, eu quero ativar a proteína que nasce. Quando eu vou dar o IP, o ATP, ele é convertido em dado. O dado eu consigo estimular a proteína que nasce. Ao estimular a proteína que nasce, o que acontece? Aqui 
nasceu a cor do reino dos três, ó. Tá aqui. Olha aqui. E aqui. Aí já, como eu sei, que ele vai, onde que vai ter o meu filho isso aqui? De acordo com uma característica, o meu fármaco. Então, o meu fármaco, ele vai... Eu posso ativar as três? Posso. Só que, um vai ter uma quantidade maior de ativação. Eu vou estimular ela mais. Então, o efeito primário vai sair de um das três. Não vai sair das três ao mesmo tempo. Vai sair de um. Por quê? Pode ser que eu estimule e produzo os três com três. Aí vai lá, a comida, a enzima, ali ela tem tudo, tudo. De acordo com a característica do meu fármaco, com a atração do meu fármaco, do receptor, ele vai ativar, então, um dos meus três sistemas infetores. E aí, estimulando o meu sistema infetor, é que eu vou ter, então, a reação do meu fármaco. Olha o que você vai ver aqui. Viu como é que eu estou fazendo essa nada? Você vai começar a compreender que é uma reação que acontece para que eu possa ter um estímulo secundário, porque o meu estímulo primário ele não é capaz de produzir uma reação comportável. Eu preciso ter um estímulo secundário. Nesse estímulo secundário é que eu tenho a produção por total da reação. Amanhã, o que é? Oi. O cara tem que se fosse um comprimido, ele ia ter reação, mas essa reação tem que ser feita né? E se fosse injetado, já ia direto, né? Para qualquer uma delas, para fazer o efeito mais rápido. O efeito mais rapidamente. O que acontece? Todos os rimos que vêm para ser metabolizados. Porém, o que acontece? A injetável é metabolizada mais rápido, para já cair direto na corrente sanguínea. Né? Por exemplo, se fosse um comprimido, é que ele cai lá no estômago, aí depois ele cai no seu estômago, ele tinha que desintegrar, aí depois ele diz que ele quer desintegrar, ele é o seu filho, o seu filho. Aí depois o filho, porque ele vai cada dos receptores. E vem então esse processo. Amanhã eu vou fazer para vocês esse esquema aqui, porque isso não funciona. Eu trouxe aqui para assustar vocês mesmo, porque vocês têm que saber que tem esse sistema todo acontecendo. Mas eu vou puxar o esquema para a gente ficar mais claro o que ele é. Porque é para assustar mesmo, porque é a gente deu não. Mas se você abrir uma tecnologia, ele está mostrando isso aqui. Só que aqui nós não estamos desenvolvendo nenhum caminho, nós estamos aprendendo com a biologia. Então, eu preciso entender isso aqui com esse esquema de três não. Eu posso secretar cada um de si. E aí, amanhã, quando eu começar a é, abrir o leque, eu não vou ter uma coisa assim. Deve ser básico, eu quero doar. É, exatamente, mas o objetivo da vida é essa, a vida baixa, depois é a dor. Ela fica 10 anos batendo, depois eu não mostro. É porque, cara, se eu não mostrasse isso para vocês, vocês não iam saber que tinha esse esquema todo e como pode funcionar, entendeu? Porque se já chegasse a ser o seu mesmo aqui, aí você está focado naquilo. Aí você vai lá e dá uma prova de estudos, vai se enfrentar. Você sabe o que eu pensei? Eu pensei também, porque eu tenho que querer fazer toda essa ação aí. Não, mas é. Não, mas é. Não, é, ele chega a recuperar o da mão. Só que depois que entra nos receptores, é, é Ivani, entra no receptor independente de ser comprimido, líquido, injetável, o tempo de ação é o mesmo. Qual que é a diferença disso tudo? A desintegração, que o comprimido vai desintegrar de maneira que vai demorar, que é a farmacocinética do fármaco. Mas, depois que ele já chegou, que ele já está metabolizado, que ele chegou no... no ele chegou lá para o receptor, aí, independente do que for, o que vai diferenciar vai ser os princípios ativos, mas a forma farmacêutica, como ela entrou aqui, não diferencia mais, não. Porque ele já ligou lá e acabou. Liguei e acabou. Mas ela fala assim, que ele está procurando ali, né? Ele está procurando ali, né? Ele está procurando, então, o outro, ele está procurando, então, o Não, mas os dois vão para o fígado. Vão lembrar da farmacocinética, ó. Os dois, eles precisam ir para o fígado. Para quando eles forem para o fígado, eles saírem em cima, tá vendo? Pronto, vamos já passar. Quando eles forem para o fígado, Ivani, todo mundo vai para o fígado. Vai sair com isso aqui, ó. Tanto o injetável, quanto o de uso oral, por exemplo. Vai todo mundo para o fígado, para sair com isso aqui. Agora, a partir daqui, 
que foi construído, que foi metabolizado, o trigo é o mesmo. O que é que diferencia do trigo do injetável ser assim, mais rápido? É porque ele não passa para ter tantos lugares, a gente faz, ele já entra na corrente de fluida e vai para o trigo. O trigo já está por isso. Aí, ali, se ele estiver naquele ponto ali, fármacos que entrou para o mesmo colocar diferentes, mas sendo o mesmo fármaco, tão metabolizado, não fica por cá, ele tem a mesma opção. Ele vai caminhar no mesmo fármaco, porque é o mesmo fármaco. A diferença é só quando ele entrou. Agora, se fosse fármaco diferente, eu poderia ter alteração na excelente ação ali, porque são fármacos diferentes. Entendeu? Mas quando ele acabou de entrar, cá, galera, está a mesma coisa. É só chegar e fazer uma ação. Nádia ficou chateada, hein, Nádia? <risos> Nádia aí chateou. Nádia chateou, falou, caramba, eu vou ter que aprender esse inferno, e depois ele vem e vai diminuir o inferno para mim. Gente, é, amanhã a gente vai fazer um resumo geral disso aqui, e aí eu vou, agora eu falei para vocês, eu vou destrinchar um por um, porque vai ficar mais direito, para ficar melhor da gente entender né, a imagem. Mas na verdade, de uma maneira geral, o que eu quero que vocês entendam? O que, 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 que você quer que a gente entenda? Não, de uma maneira geral, que eu, os fármacos que têm proteína e são ligados a receptores com proteína G, eles precisam ter um estímulo secundário para ele poder fazer a ação. Que estímulo secundário é esse? Lá no efetor. São sistemas efetores. Aí, aquele sistema efetor que vai ajudar na reação do fármaco, vai fazer o fármaco ter reação. Se não, não liga. Então, o que eu quero que vocês entendam é isso. Ah, Tiago, como é que eu vou saber isso aí? Por exemplo, lá na farmacodinâmica do fármaco, fala que assim, é um fármaco que vai ligar a proteína G. Então, quando eu falar o fármaco que está ligando na proteína G, é fazer essa balagem toda aí, para poder chegar para mim e ativar o sistema efetor. Não, eu vou destrinchar isso para vocês, é porque realmente, primeiro, eu não, eu não queria alisar para depois bater, né? Eu sou o contrário, eu prefiro bater e depois alisar. Aí hoje nós batemos, já começamos a frouxar, aí amanhã a gente termina de afrouxar. Gente, boa noite para vocês, até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau. Gente, eu preciso que vocês estudem, porque de fato é complicado. Não tem jeito. Eu estou falando porque eu também já fui aluno, já sofri desse lado de cá aí. Beleza? Mas a gente vai sair, vai dar, vai, vai sair tranquilo. Gente, boa noite. Até amanhã, se Deus quiser.